ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗായത്രി സിജ്വൾട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് ലഞ്ചോ ന്യൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ ലഞ്ചോയ്ക്ക് മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങളുടെ വലിയ മൗണ്ടൻസ് പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ഇരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എല്ലാം നമുക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ മേഘങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നല്ല ഇരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ അങ്ങനെ ലഞ്ചോയുടെ വേലയിലും സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവനറിഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോർണിംഗ് ലഞ്ചോ ഹാഡ് ഡൺ നത്തിങ് ബഷി ലേസി വട്ട് ഡു യു തിങ്ക് രാവിലെ ലഞ്ചോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ മടിയനായിരുന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ലഞ്ചോ വാസ് നോട്ട് ലേസി ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോർണിംഗ് ലഞ്ചോ ഡിഡ് നത്തിങ് എൽസ് ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്കൈ എക്സ്പെക്ടിങ് സം സം റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലഞ്ചോ മടിയനല്ല പക്ഷെ രാവിലെ ലഞ്ചോ സ്കൈയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു മഴ പെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മഴയുടെ മഴയുടെ ക്ലൗഡ്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് അവൻ്റെ ക്രോപ്സിന് വിളവ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു എന്ത് ഒരു ഒരു എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അവന് കിട്ടുമോ എന്നൊരു ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇനി അടുത്തത് ഹാവ് യു വാഷ് ദ സ്കൈ വെൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്കൈ വാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ആ സ്കൈ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നു മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് യെസ് ഐ വാഷ് ദ സ്കൈ വെൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ദ സ്കൈ ലുക്സ് ഗ്രേ ആ ആ സ്കൈ ഇരുണ്ടതായിരുന്നു ഗ്രേ കളറിലായിരുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ആർ ടെൻസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ ഫൈവ്സ് വാട്ട് ഡസ് ലഞ്ചോ മീൻ ബൈ ദിസ് വലിയ തുള്ളികൾ പത്തും ചെറിയ തുള്ളികൾ അഞ്ചും ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലഞ്ചോ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലഞ്ചോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒക്കെ നോക്കിയാലോ ലഞ്ചോ വാസ് കമ്പയറിംഗ് ദ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് വിത്ത് ടെൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ന്യൂ കോയിൻസ് കാരണം അവൻ്റെ വിളവ് അവൻ്റെ വിളവ് അടുത്ത് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് പത്ത് പെസോസും വലിയ വലിയ തുള്ളികൾ വലിയ തുള്ളികൾ ടെൻ പെസോസും ചെറിയ തുള്ളികൾ ഫൈവ് പെസോസും അവന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ കമ്പയർ ചെയ്തത് അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലഞ്ചോ വാസ് ഹാപ്പി വെൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് സ്റ്റാർട്ട് റെയിനിങ് ലഞ്ചോ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ബട്ട് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഡിഡിൻ ലാസ്റ്റ് ലോങ് ആ ഹാപ്പിനെസ് നീണ്ടു നിന്നില്ല കാരണം എന്താണ് വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ എന്താണ് അതിന് കാരണം ഹി വാസ് ഹാപ്പി ടു സീ ഹിസ് റാപ്പ് കോൺഫിൽഡ് ഡ്രാപ്പിംഗ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ ഓഫ് റെയിൻ അവൻ്റെ റൈ കോണ് ഒരു സെർട്ടൺ റെയിൻ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷേ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങിയത് സഡൻലി എ സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ബിഗാൻ ടു ബ്ലോ വെരി ലാർജ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ബിഗാൻ ടു ഫോൾ വലിയ അങ്ങനെ വലിയ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് വലിയ ആലിപ്പഴങ്ങളും വീഴാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവൻ്റെ എന്താണ് കോൺഫീൽഡ് മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് ആ സന്തോഷം നീണ്ടു നിൽക്കാഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്ത് പിക്ക് ഔട്ട് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് വിച്ച് ടെൽ യു ദാറ്റ് ലഞ്ചോ വാസ് സാഡ് ലഞ്ചോ സാഡ് ലഞ്ചോ ലഞ്ചോയുടെ മനസ്സ് സങ്കടം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ കഥയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിലെ ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ ഏത് ഭാവം ആ കഥയിലെ ഏത് ഭാവം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ലഞ്ചോ സാഡ് ആണെന്ന് ദാറ്റ് നൈറ്റ് വാസ് എ സോറോ ഫുൾ വൺ ആ രാത്രി ഒരു സങ്കടം നിറഞ്ഞൊരു രാത്രിയായിരുന്നു ലഞ്ചോസ് സൗൾ ഫിൽഡ് വിത്ത് സാ
അല്ലെങ്കിൽ സാഡ് ആണെന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളോട് കാട്ടി തന്നത് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ചാലഞ്ചസ് ഡിഡ് ദ ഹെയിൽ സ്റ്റോം ബ്രിങ് ടു ദ വാലി ഏതോ ക്ഷമിക്കണം വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഡിഡ് ദ ഹെയിൽ സ്റ്റോം ബ്രിങ് ടു ദ വാലി ഏതോ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോൺഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാലയിലേക്ക് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ കൊണ്ടുവന്നത് ദ ഫീൽഡ് വാസ് വൈറ്റ് ആസ് ഇഫ് കവേഡ് വിത്ത് സോൾഡ് ആ ഫീൽഡ് ആ കോൺഫീൽഡ് മുഴുവൻ വെളുത്ത് വെളുത്ത നിറത്തിലായിരുന്നു വെളുത്ത നിറത്തിലായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ആ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് കാരണമാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ഉപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് ഉപ്പ് ചെയ് ഉപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു ആ കാഴ്ച നോട്ട് എ ലീഫ് റിമൈൻഡ് ഓൺ ട്രീസ് ഒരു ലീഫ് പോലും ഒരു ഇല പോലും മരങ്ങളിൽ ശേഷിക്കുന്നില്ല ദ കോൺ വാസ് ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആ കോൺഫീൽഡ് മുഴുവൻ ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയിരുന്നു ആ കോൺഫീൽഡ് നശിച്ചു പോയിരുന്നു മുഴുവനായിട്ടും ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാഡ് ഡിസപ്പിയർഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻസ് ഈ പ്ലാൻസിൽ നിന്ന് പൂവ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കായ്ക്കും ആ ആ പൂവെല്ലാം കാണാതായി ഇനി അടുത്തത് ഹൗ ഡസ് ഓത് ഡിസ്ക്രൈബ് ലഞ്ചോ ലഞ്ചോയെ ഈ ഓതറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ കഥ എഴുതിയ ആൾ ലഞ്ചോനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലഞ്ചോ വാസ് വെരി ഹാർഡ് വർക്ക് വർക്കിംഗ് ലഞ്ചോ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹി വർക്ക്ഡ് ലൈക്ക് ആൻ ആനിമൽ ഇൻ ദ ഫ്ലീറ്റ് ഫീറ്റ്സ് ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയായിരുന്നു അവൻ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിൽ ഹി ന്യൂ ടു റൈറ്റ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് അവൻ ഇപ്പോഴും എഴുതാൻ അറിയാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദ പാസേജ് ടെൽസ് യു ദാറ്റ് ലെഞ്ചോ റോട്ട് ദ ലെറ്റ് ഏലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഏത് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏത് പാസേജ് ഇവിടെ തായ ഒരു പാസേജ് ഒന്നുകൂടെ ഈ പാസേജിൽ രാവിലെയാണ് ആ ലെറ്റർ എഴുതിയത് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിയുന്നത് ഏത് വാക്കിലൂടെയാണ് ഞാനിവിടെ അണ്ടലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാക്ക് ദ ഫോളോയിങ് സൺഡേ അറ്റ് ഡേ ബ്രേക്ക് ഹി ബിഗാൻ ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഡേ ബ്രേക്ക് ഡേ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കാട്ടിത്തരുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡിഡ് ലെൻഷോ റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ ടു ഞാൻ അതർ ദാൻ ഗോഡ് ഈ ലഞ്ചോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോഡിന് മാത്രം ലെറ്റർ എഴുതിയത് മറ്റുള്ളവരോടും സഹായം ചോദിക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലഞ്ചോ ബിലീവ്ഡ് ഗോഡ് എലോൺ കുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം ലഞ്ചോ ഗോഡിൽ ദൈവത്തോട് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഗോഡിൽ ലെറ്റർ എഴുതി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ പോ ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ടെൻ സി ഡി എസ് വൈ ആ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു എ ലാഫ് ആദ്യമൊക്കെ ആ തുടക്കം ആ പാട്ടിൽ ക്ഷമിക്കണം ആ ലെറ്ററിൻ്റെ തുടക്കം വായിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ചിരിയായിരുന്നു പക്ഷേ വൻ ഹി ഫിനിഷ്ഡ് ദ റീഡിങ് അവൻ ആ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ഇറ്റ് ഇസ് സീരിയസ് ഐ ഹി വാസ് സർപ്രൈസഡ് ബൈ എ സ്ട്രോങ് ഫേത്ത് ഓഫ് ദ മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ആ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്താണ് സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി ആ ആ ലഞ്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇത്രമാത്രം ഗോഡിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സർപ്രൈസ് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് സീരിയസ് ആയത് അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ഡിഡ് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ടേക്ക് വൈ ഡിഡ് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ടേക്ക് എഫേർഡ് ടു കളക്റ്റ് മണി ഫോർ ലഞ്ചോ ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ന്യൂ വെൽ ദാറ്റ് ലഞ്ചോ വുഡ് ഷുവലി എക്സ്പെക്ട് എ റിപ്ലൈ ഫ്രം ഗോഡ് ഈ ലഞ്ചോ ഈ ലഞ്ചോ ആണെങ്കിൽ കത്തു കൊടുത്തില്ല ദൈവത്തിന് ആ ദൈവത്തിന് കത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെസോസ് കൊടുക്കാനായിരുന്നു പക്ഷേ അത്രയും പെസോസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല എന്ത് വേണം ആ നല്ല ഇത് വേണം നല്ല കാശ് വേണ്ടേ അതിനൊക്കെ ആ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ അത്രയും രൂപ കിട്ടൂ എന്ന് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ എന്താ മീനിങ് ഇതാണ് 
പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ചോ ലഞ്ചോ ലെറ്റർ കൊടുത്തില്ല ഗോഡിന് അപ്പം ലഞ്ചോയ്ക്ക് ഗോഡി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊരു റിപ്ലൈ തരുമെന്ന് ലഞ്ചോയ്ക്ക് നല്ല എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല എന്താണ് നല്ല നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൈ വാസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ടു കളക്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെസേഴ്സ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെസേഴ്സ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരുന്നു ഇത്ര ഡിഫിക്കൽറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇത്ര പാട് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ടുക്ക് കളക്ഷൻ ഫ്രം ഓൺലി ദ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ ഓഫീസ് ആ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിന് എന്ത് ആ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഈ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അല്ലെ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകത്തില്ലേ അവിടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മാത്രം കയ്യിൽ നിന്നാണ് എന്ത് കളക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് ഹിം ഹി ഹിംസെൽഫ് ഗീവ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സാലറി സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അവൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കയ്യിൽ മേടിക്കുമല്ല മേടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്ത് അവൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് സാലറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പങ്ക് അതിലും കൊടുത്തിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ഹിം ടു പുട്ട് ടുഗദർ എ ഹൺഡ്രഡ് പെസോസ് പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് പെസോസ് തികഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് വുഡ് യു ഈഫ് യു ബെയർ ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ നിങ്ങളൊരു പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഈഫ് ഐ വെയർ ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഐ വുഡ് ടേക്ക് കളക്ഷൻ ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ നിയർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഇസ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെസോസ് ടു ലഞ്ചോ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ പീപ്പിളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു പങ്ക് എടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം എൻ്റെ സാലറിയുടെ ഒരു ചെറിയ പങ്കും കൂട്ടി ഹൺഡ്രഡ് പെസോസ് ലഞ്ചോയ്ക്ക് അയച്ചേനെ വൈ ഡിഡ് ഇൻ ലഞ്ചോ ഷോ എനി സർപ്രൈസ് വെൻ ഇറ്റ് ഹി ഗോട്ട് ദ മണി അവൻ എന്തായിരുന്നു ലഞ്ചോ ലഞ്ചോ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സ് ഒരു സർപ്രൈസേഷൻ കാണിക്കാൻ നിരുന്നത് സർപ്രൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു സന്തോഷമില്ല എന്നത് ആ മണി കിട്ടി അപ്പം എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ല എന്ന് ഇല്ലായ്മ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ലഞ്ചോ വാസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഗോഡ് വുഡ് ഹിയർ ഹിസ് പ്രയർ ആൻഡ് സെൻ ഹിൻ ദ എമൗണ്ട് ആ ലഞ്ചോയ്ക്ക് വലിയ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഗോഡ് പൈസ തരുമെന്ന് പക്ഷേ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് വെറും എഴുപത് പൈസസ് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് വാസ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഡെറ്റ് ഇറ്റ് കം ട്രൂ ആ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വിചാരിച്ച പോലെ അത് നന്നായിട്ട് ട്രൂ വന്നു അതായത് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വിശ്വസിച്ച ആ കാര്യം നന്നായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ലഞ്ചോ വുഡ് ബി ഹൈലി സർപ്രൈസ്ഡ് ടു സി ദ മണി ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് കം ട്രൂ ഈ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്താണ് വിചാരിച്ചതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്താ വിചാരിച്ചത് ആ സെവൻറ്റി പെസോസ് കണ്ട് അവൻ നല്ല സന്തോഷത്തിലാകുമെന്ന് പക്ഷെ അത് ട്രൂവിൽ വന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം വൈ വാസ് ലഞ്ചോ ആംഗ്രി എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ചോ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ലഞ്ചോ ഹോപ്ഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ് വുഡ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെസോസ് ലഞ്ചോ ആംഗ്രി ആയതിന് കാരണം ലഞ്ചോ ഹൺഡ്രഡ് പെസോസ് തരുമെന്ന് ഗോഡിനോട് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു വെൻ ഹി കൗണ്ടഡ് ദ മണി ഹി വാസ് ഓൺലി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെസോസ് അവന് കിട്ടിയത് എത്ര സെവൻറ്റി പെസോസ് പക്ഷേ അവന് കിട്ടേണ്ടിയത് നൂറ് പെസോസ് ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ലഞ്ചോ ആഫ്റ്റർ കൗണ്ടിങ് ദ മണി ആർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ലഞ്ചോ ആ മണി കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഞ്ചോവിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് എന്ത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നറേറ്റ് വാട്ട് ഹി ഡിറ്റ് ഡിറ്റ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ഒന്ന് ആക്കി തരൂ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ച് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹി വെൻ ടു ദ വിൻഡോ 
ടു ആസ്ക് ഫോർ എ പേപ്പർ ആൻഡ് ഇങ്ക് ആദ്യം അവനൊരു എന്താ ജനാലയിൽ പോയി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഇങ്ക് പേപ്പറും തരാൻ അതിനുശേഷം ദെൻ ഹി സാറ്റ് അറ്റ് ദ പബ്ലിക് റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ ആ അവൻ അത് അതിനുശേഷം പേപ്പറും ഇങ്കും കൊണ്ട് അവൻ ഒരു പബ്ലിക് റൈറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ പോയി ഇരുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു റൈറ്റ് പിന്നെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി വെൻ ഹി ഫിനിഷ്ഡ് ഹി വെൻഡ് ടു ദ വിൻഡോ ബൈ ടു ബൈ എ സ്റ്റാമ്പ് അവനാണെങ്കിൽ എഴുത് എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവനെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ ആ വിൻഡോയിലേക്ക് പോയി ദൻ ഹി ലിക് ദ സ്റ്റാമ്പ് ആൻഡ് അഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദ എൻവലപ്പ് അതിന് ശേഷം ആ എന്ത് ആ ആ സ്റ്റാമ്പിലേക്ക് ലിക്ഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുപ്പൽ തേച്ചതിന് ശേഷം ആ എം എൻവലപ്പിൽ നന്നായിട്ട് അഫിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു അതിന് ശേഷം വിത്ത് എ തമ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഫിസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം ഒരു തമ്പും കൂടി അവൻ്റെ ഫിസ്റ്റിൽ തമ്പും കൂടി ഒന്ന് ചെലുത്തു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹി പുട്ട് ദ ലെറ്റർ ഇൻ ടു ദ ലെറ്റർ ബോക്സ് അതിന് ശേഷം ആ ലെറ്റർ ലെറ്റർ ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടു ഇതാണ് ഇവിടെ നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വാസ് ലഞ്ചോ ഗ്രീഡി ഹൗ ഹൗ ഡു യു ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിം ലഞ്ചോ അത്യാ അത്യാഗ്രഹി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിമോഹം കാണിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അവനെ ആ ഹി വാസ് നോട്ട് ഗ്രീഡി അവൻ ഒരു അതിമോഹക്കാരനല്ലായിരുന്നു ഹി വാസ് എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇന്നസെൻറ്റ് വർമ്മർ അവന് എന്ത് ഹാ അവൻ ഒരു സിമ്പിളും ഒരു ഒരു സിമ്പിളും ഒരു ഇന്നസെൻറ്റ് ഫാർമറായിരുന്നു ഒരു സിമ്പിളും ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്തൊരു പാവം ഫാർമറുമായിരുന്നു ഹി ബിലീവ്ഡ് ദ ഗോഡ് അവൻ ദൈവത്തോട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക